Hi, ich bin Michael und ich bin im August durch Schweden gereist. Ab dieser viermonatigen Reise habe ich über 2000 Kilometer zurückgelegt, davon 500 Kilometer zu Fuß. In dieser vierteiligen Serie nehme ich euch mit auf meine Reise. Heute her, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht ja um ja und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Willkommen zum ersten Teil Vier Wochen durch Schweden. Ich bin gestartet am 1. August 2021 und dann sind wir erstmal zehn Stunden lang Zug gefahren, um nach Malmö zu kommen, das erste Etappenziel. Da haben wir erstmal eine Anreise gehabt und dann an dem Tag erstmal eine Stadtschuhe. Wir sind am 2. August angekommen und es hat erstmal geschüttet. Und dann haben wir uns auch erstmal eine Zimtschnecke geholt in einem kleinen Café und sind dann zu unserem Airbnb gelaufen und haben da einen Spielplatz entdeckt. Und dann sind wir angekommen in Fossi, einem Stadtteil von Malmö. Und das war unser Airbnb-Zimmer. Sehr süß und klein, aber es hat total ausgereicht und wir haben uns sehr wohl gefühlt dort. Das war die Aussicht aus unserem Fenster dort. Und dann, nachdem wir erstmal angekommen sind, sind wir in den Stadtpark gegangen und ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und es war total schön. Und dann sind wir da auch durch so einen kleinen Blumengarten gegangen und an einem Pavillon und Theater vorbei und haben uns dann was zu essen gesucht und haben dann einen Backfischladen gefunden. Und es war mega lecker. Und dann sind wir abends wieder durch diesen Stadtpark und sind zufällig also wieder an diesem See vorbeigelaufen und dann war da irgendwie so eine Lichtshow und diese Fontänen, diese Wasserfontänen wurden irgendwie angeleuchtet und ja, es sah mega cool aus und war total überraschend und es hat halt den Abend nochmal extrem schön gemacht so und aufgewertet irgendwie, also das war so die erste richtig schöne Überraschung dieser, ja, dieser Abend mit dem Springbrunnen. weitergelaufen an so einem Turm vorbei und sind dann noch auf einem Spielplatz, weil wir da dran vorbeigekommen sind. Und es war mega cool, weil Spielplätze in vor allem Malmö haben immer so ein bestimmtes Thema. Und das Thema von dem Spielplatz war eben Theater. Und auf dieser Bühne konnte man dann auch die Teile, die da drauf waren, hin und her verrücken. Und dieser Holzkasten, der vorne ist, da kann man sich quasi als so Fleur reinsetzen. Und es ist einfach mega cool, dass die Spielplätze so Themengebiete haben. Ja, und das war's vom ersten Tag in Malmö. Am nächsten Tag sind wir dann auch wieder durch Malmö gelaufen. Und wir sind wieder durch den Stadtpark, den Pilgermsparken. Hatten besseres Wetter als am letzten Tag. Genau, und da sind wir halt erstmal ein bisschen rumgelaufen wieder und haben ein bisschen was erkundet. Das war einfach mega cool in Malmö, weil da Hasen frei rumgelaufen sind und andere Tiere und es war total schön, das einfach alles zu sehen. Und wir haben natürlich auch ein bisschen dann, sind mit Schweden in Kontakt gekommen, also vor allem so irgendwie beim Supermarkt oder so, aber einfach dieses Gefühl dort war ganz anders und es war echt sehr, sehr cool haben wir Gänse gesehen und es waren irgendwie richtig viele. Genau, da haben wir uns dann ins Theater kurz hingesetzt und ähm, es sah voll cool aus, weil es so ein quasi Amphitheater war, mehr oder weniger. Und drumherum war halt so eine Strecke, wo man dann mit einem Mountainbike oder so langfahren konnte. Und wir sind dann halt da lang gelaufen und haben uns so ein bisschen den Park auch von oben angeschaut. weitergelaufen durch die Stadt und in den nächsten Park, den Kungsparken und haben uns da ein bisschen umgeschaut und es war mega schön. Und zwar auch schon relativ spät am Nachmittag, glaube ich, weswegen die Sonne auch schon so stand. Und dann sind wir 
abends noch essen und dann einkaufen gegangen. Das war so dann der zweite Abend in Malmö, der dann auch schon viel zu schnell einfach vorbeiging. Und wir sind echt sehr viele Schritte trotzdem gelaufen, auch in Malmö. Obwohl wir dann nur so Stadttouren quasi gemacht haben. Und dann am nächsten Tag ging es richtig los. Unser nächstes Etappenziel war Trelleborg. Und das war auch so das größte Ziel mit 30 Kilometern. Und dann sind wir losgelaufen. Und haben unser sicheres Airbnb quasi verlassen und sind in die Natur. Und für die nächsten Tage hieß es dann im Zelt schlafen und wild campen und sich jeden Tag ein neues Plätzchen suchen. Und es war mega aufregend, einfach loszulaufen. Weil das, es lag so viel Strecke vor uns und es war totales warme Wetter und es war richtig schön. Und wir hatten zum Glück die ganze Zeit einen Weg, der an der Straße lang lief. Und auch so eine kleine Hecke, die das abgeschirmt hat. Und dann haben wir irgendwann nach den fünf Kilometern oder so unsere erste Pause gemacht. Haben uns auf zwei Steine gesetzt und was gegessen, was getrunken, weil das war echt extrem warm und die Sonne hat gebrutzelt. Ich habe dann auch meine Hose quasi gekürzt, das in der Mitte abgemacht. Und dann sind wir irgendwann weitergelaufen und an einem See vorbeigekommen. Aber leider, weil wir ein bisschen spät losgelaufen sind, konnten wir uns dann nicht länger am See aufhalten, sondern mussten dann weiter. Aber ja, das Laufen war ja auch schön. Und dann sind wir weitergelaufen und an einem kleineren See noch vorbei oder mehr so einem, ja, Tümpel. Aber es war einfach alles richtig schön. Und links und rechts die ganze Zeit Felder, vor allem, äh, ja, so süße Rübchen oder so Zuckerrüben waren das. Da haben wir uns dann auch einige geholt und <lacht> dran geknabbert. Und ja, die Füße waren dann schon irgendwann relativ schwer, so nach 20 Kilometern. Und die Straßen wurden noch kleiner und irgendwann nach 20 Kilometern haben wir dann eine Schuhpause gemacht, die Schuhe ausgezogen weil es mega, mega anstrengend war langsam. Genau, eine Besonderheit in Schweden, ähm, vor allem in so kleinen Dörfern, da hat dann nicht an jedem Haus sein eigener Briefkasten, sondern die Briefkasten sind alle an so einem, ja, Zaunpfosten oder so, alle an einem Platz, sodass der Postbote direkt aus seinem Auto raus dann die Briefe reinreichen kann in die ganzen Briefkästen, die ja quasi gesammelt an einer Stelle sind, für dieses Dörfchen. Und das ist halt auch mega lustig, fand ich einfach. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall euch zeigen. Ja, dann sind wir da durch kleinere Ortschaften gelaufen und dann waren wir kurz vorm Ziel und wir haben die Stadt schon gesehen und es war immer noch mega warm und ja, dann haben wir da so ein so ein Bein gefunden von einem Bambi, also von einem, von einem Reh und irgendwie war das cool und irgendwie auch eklig und gruselig. Ja, dann sind wir in die Stadt rein und dann war da eine süße Katze, die mit uns kuscheln wollte. Das war irgendwie sehr süß. Und dann haben wir uns was zu essen gesucht, nämlich Pincho. Pinchos ist eine Restaurantkette, eine typisch schwedische und die sind in einem Zirkusstil arrangiert. Und die sehen einfach so cool aus, die haben so eine coole Gestaltung von ihrem Restaurant. Es macht richtig Spaß, da zu essen und zu sitzen. Und deren Stil ist es eben ähm, normale Mahlzeiten, also zum Beispiel Nudeln oder ein Risotto oder auch Dumplings, in sehr, sehr kleinen Portionen zu servieren. Also eben von Dumplings nur drei Stück, von Risotto so eine kleine Pfanne, also die Pfanne, die man da sieht, die hatte einen Durchmesser von ich glaube, sieben Zentimetern oder so, also wirklich sehr, sehr klein. Das heißt, man muss natürlich dann ganz viele Sachen essen, um auch satt zu werden. Aber die Sachen sind so lecker und auch einfach so gut gemacht und so kreativ, dass es richtig Spaß gemacht hat. Ja, und dann sind wir weiter und mussten noch ein bisschen laufen. Also wir sind dann nochmal zwei Kilometer oder ein, eineinhalb gelaufen, ähm, um dann unseren Zeltplatz zu finden. Und das war dann... Neben, also neben einem Hotel, glaube ich, war das ähm, auf einem Fußballplatz. Aber das haben wir ja erst am nächsten Tag gesehen. Ja, dann haben wir uns fertig gemacht und sind dann schlafen gegangen. Am zweiten Wandertag war das Etappenziel Skatholm. 
Aber dann hätten wir noch zwei Wandertage und einen Ruhetag gehabt und wir wollten lieber drei kurze Wandertage haben und dafür halt dann keinen komplett leeren Tag und es einfach ein bisschen entspannter und gestreckter quasi machen. Und so war dann unser neues Etappenziel, das Möge haben. Wir sind in Trelleborg aufgewacht, in diesem ja doch relativ engen Zweimannzelt und mussten unser Gepäck hinten übereinander stapeln und es war echt sehr, sehr eng und kuschelig da zu zweit drin. Und dann haben wir uns erstmal so angeguckt, wo wir überhaupt geschlafen haben. Das haben wir nachts nicht mehr gesehen, als wir da angekommen sind um 22 oder 23 Uhr und ja, haben erstmal alles raus zum Auslüften gebracht, weil sich da Kondenswasser gebildet hat. Das Zelt hingelegt, damit es von der Sonne getrocknet wird. Es war morgens schon extrem warm und schönes Wetter. Und dann haben wir uns ja erstmal unsere Sachen, unsere Schlafsäcke zum Lüften aufgehangen und uns angeschaut, wie so unser Zeltplatz aussieht. Und haben dann auch ein bisschen was Kleines gefrühstückt, uns eingecremt und dann sind wir danach weitergelaufen in Richtung unseres Etappenziels. Und im Grunde verlief diese Strecke jetzt immer Richtung Osten, an der Südküste entlang, immer zwischen Ostsee und den kleinen Städtchen. Wir haben uns dafür entschieden, auf so einem kleinen Weg zu laufen und nicht an der Straße lang durch die Städte oder ja eher so Dörfer, weil es da einfach schöner war. Wir waren näher an der Ostsee mussten aber auch nicht über den Sand laufen, weil das wäre einfach viel zu anstrengend gewesen. Das haben wir auch teilweise gemacht für kleinere Etappen. Aber ja, auf Dauer wäre das zu anstrengend geworden. Also haben wir da so einen kleinen Weg gesehen und sind dann da immer an diesem kleinen Weg lang gelaufen. Links von uns waren dann immer kleine Dörfer, Campingplätze, kleine Häuschen. Und in jedem Garten, an jedem Haus war einfach die schwedische Flagge und dann natürlich auch an Häfen und Städten sowieso. Aber das war einfach irgendwie schön und dieses Wetter war so unglaublich gut. Also wir hatten richtig gute Laune den Morgen und es war total schön zu laufen. Ja, und dann haben wir ähm, eine kleine Pause gemacht, was gegessen, Reiswaffeln und so ein bisschen veganen Käse da drauf und so. Ja, dann sind wir weitergelaufen. Und dieses Stückchen sah einfach aus, so wie quasi das Ende von Schweden. Aber es war nur der Anfang von einer Bucht, die dann reinging. Und dann sind wir auch so ein bisschen durch Naturschutzgebiete gelaufen, weil da alles im Grunde Naturschutzgebiet ist in Schweden. Ja, und dann haben wir wieder eine Pause gemacht und eine schwedische Spezialität gegessen. Ich habe leider vergessen, wie das hieß. Also wir haben uns das auch nicht weiter aufgeschrieben, leider. Eigentlich wollten wir nur ein Fischbrötchen. Aber das war dann so eine Art Torte oder so. Also es sah aus und hatte die Konsistenz von Biskuitteig. War aber relativ geschmacksneutral, also nicht süß. Ähm, und dazwischen war dann irgendwie so Mayonnaise und noch andere Creme-Zeug. Ähm, ja, und dann Garnelen oder anderen Fisch. Und dann, nachdem wir gegessen haben, haben wir das erste Mal auch so Sachen gewaschen und dann auf unseren Rucksäcken aufgehangen und gestapelt quasi, damit es ein bisschen lüften kann. Und dann sind wir noch weiter gelaufen, weil es noch relativ früh am Abend war und sind dann, haben dann irgendwann geschaut, wo wir schlafen können und haben aber eigentlich nicht wirklich gefunden, was windgeschützt war, weil es war mega windig. Das heißt... Wir mussten dann hinter so eine Hecke und dann kam aber jemand aus dem Haus dort hinten raus und meinte so, dass es ein Privatgrundstück ist und ähm, dass es dann für eine Nacht in Ordnung ist und dass wir da bleiben können. Aber, ja, er fand es nicht so cool, dass wir da sind, aber wir durften dann dort bleiben für eine Nacht und wir sind tatsächlich ein bisschen weiter gelaufen wieder als am Anfang geplant. 18,5 Kilometer hatten wir dann am Ende. Und ja, das war dann so der zweite Wandertag. Am nächsten Wandertag 
war dann der Plan, dass wir nach Mosby laufen. Und dann sind wir am Morgen erstmal weiter, sind dann da auch ein Stück durch die Stadt, weil wir noch was einkaufen mussten. Und dann sind wir halt ein bisschen an der Straße lang, damit wir dann zu einem Supermarkt kommen und so. Ja, es war ein, ein sehr schöner Start in den Morgen wieder. Ein bisschen Obst zum Frühstück, zwischendurch ein Eis, weil das Wetter war immer mega warm und sonnig. Wir sind zufällig dem Sverieläden und dem Südküstläden gefolgt. Zwei Radwegen, die dort an der äh, Südküste langlaufen und dann später auch nach Istad noch weiter Richtung Osten an der Küste langlaufen. Ja, und da in der Pause ähm, haben wir plötzlich entdeckt, dass auf meiner Schulter eine große Raupe sitzt. Das war sehr, sehr gruselig. Ähm, haben wir den abgemacht. Und dann haben wir uns an einem kleinen Häuschen, an einer ähm, Gaststätte, haben wir uns dann erstmal unsere Wasserflaschen aufgefüllt und haben uns dann so ein bisschen das Gesicht gewaschen, weil wir konnten die letzten Tage uns nicht duschen und so und wir haben uns schon so eklig gefühlt. Weil durch die Wärme schwitzt man ja natürlich. Und was ganz cool in Schweden ist, dass die ähm, in öffentlichen Toiletten Hygieneprodukte, also Tampons und Binden, zur Verfügung haben. Ja, dann sind wir weitergelaufen, nachdem wir unsere Sachen aufgefüllt haben, unsere Flaschen. Ähm, und dann an der alten Ruine vorbei und ähm, ja, weiter an der Straße lang, weil es unmöglich war, unten am, an der Küste lang zu laufen oder am Strand, weil da kein Weg mehr war, sondern alles nur noch Sand. Das heißt, wir sind dann an dem Weg äh, an der Straße lang gelaufen, aber das war auch völlig in Ordnung und es sah auch alles echt schön aus. Haben dann zwischendurch an der Straße ab und zu eine Pause gemacht ähm, Ja und haben einfach ein bisschen das Wetter genossen, auch wenn es jetzt immer windiger und bewölkter wurde. Aber es sah trotzdem noch alles recht gut aus. Und dann sind wir irgendwann wieder mehr Richtung Wasser und Richtung Küste und haben dann eine Pause gemacht. Und auch das erste Mal auf dem Campingkocher was gekocht. Hatten uns äh, Brot und Tomatensauce noch besorgt. Das hatten wir aber auch noch aus Malmö übrig vom letzten Abend. Und haben uns dann da ein bisschen Essen warm gemacht auf dem Campingkocher. Und danach sind wir runter zum Wasser und haben einfach den Wind genossen. Den Wind, das gute Wetter, das Meer. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, da zu sein. Man plant die ganze Zeit so eine ewig lange Reise und weiß echt nicht, was einen dann erwartet, wenn man da ist. Und dann ist man da und alles ist anders als gedacht. Und es ist einfach alles, einfach alles schön und man freut sich. Nebenbei haben wir noch unsere Sachen vom letzten Abend getrocknet. Die waren nicht alle ganz trocken geworden. Weil wir die ja auch erst am späten Nachmittag gewaschen hatten. Das heißt, das mussten wir noch machen. Deswegen hingen auch noch so Sachen an unserem Rucksäcken dran. Aber, ja. Dann waren wir irgendwann kurz vor den 100 Kilometern. Und wir hatten einfach schon fast 100 Kilometer. Das war also krass. Und dann hatten wir diese 100 Kilometer irgendwann. Und das war natürlich ein Grund zum Feiern. Aus dem ähm, von Apfelbaum haben wir uns dann runtergefallene Äpfel genommen. Da lag die ganze Wiese und der Weg voll und haben die dann geordnet in der 100. Es war ein mega Gefühl, so die ersten 100 Kilometer. Also das ist ja erstmal eine riesige Zahl, aber später, wenn man es dann geschafft hat, ist es eine ganz kleine Zahl. Ja, und dann haben wir irgendwann unseren Schlafplatz erreicht. Und ich muss wirklich sagen, das war so der einer der schönsten Schlafplätze, den wir so hatten. Also wirklich unglaublich, was oh. da war. Direkt am Wasser im Grunde, aber relativ windgeschützt, oben an so einer, in so einer kleinen Kuhle von Büschen umgeben, von Blumen umgeben, sodass es windgeschützt war. Da stand sogar eine kleine Dusche. Das heißt, wir konnten nach vier Tagen das erste Mal duschen. Ähm, die Dusche 
hat zwar immer nur so ein bisschen getröpfelt wie Regen und durch den Wind wurde das weggeweht, aber wir konnten uns da so ein bisschen quasi dann mit in den Wind stellen, dann hat das halbwegs funktioniert. Und da waren Bänke und Mülleimer. Hinten war auch äh, ein dixie klo und es war einfach so ein Zufall, dass wir das gefunden haben. Das war, glaube ich, einfach als Badestelle auch gedacht. Ähm ja, also das war wirklich ein Highlight des Tages. Wir haben uns so gefreut darüber, dass wir diesen Platz gefunden haben. Das war wirklich mega. Und ich meine, das sieht ja auch alles echt schön aus. Ja, das war schon, war schon sehr, sehr cool. Aber es hat sich auch immer mehr zugezogen und war sehr, sehr windig. Das heißt, wir mussten dann gucken, dass das mit dem Kochen alles funktioniert und so. Und der Plan zu baden hat auch nicht ganz hingehauen, weil es sehr, sehr kalt war dann abends. Ähm, aber wir haben uns geduscht und dann waren wir zumindest sauber, haben unsere Sachen dann zum Trocknen in den Baum gehangen und haben dann noch den Abend am Strand genossen. Haben ein bisschen am Strand getanzt und... Äh, Steintürmchen gebaut und sind dann schlafen gegangen. Am nächsten Wandertag war dann unser neues Etappenziel Istad. Quasi unser letztes gemeinsames Etappenziel. Da sind wir erstmal morgens am Strand lang gelaufen, weil es da so halbwegs nass war und dann der Strand relativ fest und haben Sandskulpturen gefunden, die leider schon ein bisschen kaputt waren, aber trotzdem sehr cool. Und das Wetter war richtig grau an dem Tag. Und wir haben dann schon unsere äh, Regenkappen über, das, über die Rucksäcke gemacht, falls es regnet. Aber es hat sich dann doch ganz gut gehalten. Zwischendurch hat es ein bisschen genieselt, aber... Ja, wir hatten echt mega Glück mit dem Wetter. Es war echt nur die ganze Zeit ein bisschen bewölkt und leicht windig, aber... Der Wind hat uns ja beim Laufen auch ganz gut abgekühlt und dann haben wir nicht allzu viel geschwitzt. Das war also ganz angenehm und schön. Zwischendurch sind wir immer wieder an ja, Monumenten oder Steinkreisen, Labyrinthen, Schlössern vorbeigelaufen. Immer wieder so kleine Sehenswürdigkeiten, die jetzt vielleicht nicht so krass aussehen. Also ich meine, das waren halt Steine, aber zum Beispiel an diesem Steinviereck äh, war eine Infotafel und da wurden früher Hexen verbrannt. Ähm, also, ja, ganz interessant. Und dann sind wir weitergelaufen und ich hatte das Gefühl, Tag für Tag wurde die Natur schöner. Ähm, so ein bisschen durch einen Birkenwald und hohe Gräser. Das Wetter hat sich auch aufgeklart, unsere Sachen waren dann trocken, sodass nichts mehr am Rucksack rumbaumeln musste. Wir kamen Istad immer näher. An dem Tag hatten wir zum Glück ja relativ wenig Strecke, das heißt wir konnten dann auch in der Stadt noch ein bisschen laufen. Ähm, genau. Wir hatten auch extrem viel Zeit, immer mal wieder Pausen zu machen und das war auch einfach wichtig. Also ich neige dazu, zu wenig Pausen zu machen beim Wandern, aber durch Alina haben wir dann regelmäßig Pausen gemacht zum Glück und dann immer wieder was getrunken, was Kleines gegessen. Also es war wirklich eine sehr, sehr gute Wandergesellschaft. Sehr, sehr froh, dass sie dabei war, dass ich mit ihr laufen konnte. Ja, wir kamen Istad immer, immer näher und dann waren wir irgendwann an der Stadtgrenze. Gelaufen und haben uns erstmal ähm, einen Platz gesucht, wo wir was kleines essen konnten. Eine Prinzestarte, typisch schwedische Torte. Mussten aber vorher auch noch ähm, einen Ort suchen, wo sich Alina testen lassen kann für die Rückreise, weil sie ja dann am nächsten Tag zurückgefahren ist. Deswegen brauchte sie noch äh, einen Test. Und wir sind an einem Straßenfest vorbeigelaufen, zufällig. Das war ganz witzig. Ja, dann waren wir abends noch essen, haben unsere Sachen aufgeladen bei Burger King, haben unsere ganzen Handys nochmal geladen, Powerbank. Und dann abends war es echt heftig. Also nachts, wir haben dann nachts unseren Schlafplatz gefunden und plötzlich hat es angefangen zu regnen 
und das Gewitter kam, es hat geblitzt und es hat aus allen Eimern geschüttet und also wir hatten echt Angst in unserem Zelt, weil wir, also wir waren ganz weit außen am Stadtrand und da waren echt nur noch die letzte Häuserreihe und wir waren dann dahinter in so einem Grünstreifen, links und rechts von uns war jeweils Autobahn und ähm, wir sind durch so einen Waldweg dahin gekommen. Und dann waren wir da, um uns herum natürlich Bäume und wir dachten die ganze Zeit, oh fuck. Also Bäume und Gewitter ist nie eine gute Kombination und wir hatten echt Angst, dass da was runterfällt, aber es ist alles gut gegangen zum Glück. Aber das war schon sehr, sehr gruselig da in der Nacht mit dem Gewitter und das hat echt zwei Stunden lang gedonnert und geblitzt. Das war sehr, sehr gruselig. Aber das war Istat. Ja, das nächste Etappenziel für mich alleine war dann Tommy Lilla am nächsten Tag und... Da hat mich Alina dann verlassen, ist nach Hause gefahren, um dann bei mir zu Hause auf die Katzen aufzupassen, damit ich alleine dann weiterlaufen kann. Ja, das war die Woche mit ihr und das waren so, so viele schöne Tage. Es war unfassbar einfach, unfassbares Abenteuer mit ihr. Mega schön und es hat so viel Spaß gemacht. Und es war total schwer, dann von diesem Bahnhof wegzugehen und alleine weiterzulaufen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich quasi heimlich alleine weitergelaufen bin und sie vergessen habe, so ungefähr. Auch wenn es natürlich nicht so ist, aber es fühlt sich sehr, sehr komisch an, seine Wandergesellschaft dann hinter sich zu lassen. Aber ich hatte dann am Morgen nochmal kurz die Zeit, alleine durch Easter zu laufen, nochmal ein paar andere Ecken zu sehen und dann quasi auf dem Weg dann aus der Stadt hinaus zu laufen in Richtung meines Etappenziels, Tommelilla. Und ich bin dann nochmal durch kleine Gassen gelaufen und ähm, über den Marktplatz, den wir schon am letzten Abend oder ja, am letzten Tag gesehen hatten. Und durch den Stadtpark bin ich noch gelaufen und an so einem ja, Turm vorbei oder was das war. Ähm, an verschiedenen Kirchen. Und Istad ist echt eine sehr, sehr schöne Stadt. Sehr empfehlenswert. Wer da mal Urlaub machen will, Istad ist wirklich sehr, sehr schön. Kommt man auch aus Deutschland direkt mit der Fähre hin. Ja. Und so bin ich dann alleine weitergelaufen. Als ich aus der Stadt dann raus war. Ich wollte unbedingt erstmal aus der Stadt raus. Ich konnte vorher noch in der Stadt keine Pause machen, weil ich das Gefühl habe, dann komme ich nicht weiter. Aber als ich dann aus der Stadt raus war, habe ich erstmal eine Pause gemacht, habe was getrunken, habe mich erstmal nochmal richtig eingecremt, weil dann die Sonne doch sehr, sehr doll geschienen hat. Ähm ja, und bin dann alleine weiter. Ich hatte dann auf dieser Etappe das Problem, dass ich plötzlich, also ich bin dann von der Küste quasi weg und dann Richtung Inland, um dann abzukürzen Richtung Ostküste, da hatte ich dann öfter das Problem, dass plötzlich neben dieser großen Straße kein Weg mehr war. Normalerweise war überall Radfahrweg und äh, Fußgängerweg auch extrem gut, sogar äh, zweispurig, aber da dann plötzlich irgendwann nicht mehr. Das heißt, ich musste dann längere Wege nehmen und dann von der großen Straße, von meinem eigentlichen Weg weg und dann entweder über Felder oder durch Dörfer. Es hat natürlich dann wirklich viel länger gedauert und war anstrengend, gerade dann auch über so Felder zu laufen. Dann habe ich geguckt, ob die Felder quasi schon abgeerntet sind. Nur deswegen konnte ich da auch rübergehen. Und dann bin ich auch immer in diesen Traktorschneisen gelaufen damit ich halt darauf achte, dass ich da nichts kaputt mache oder so. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ja. Langsam hat sich dann das über den Tag hin wieder mehr zugezogen. Und ich habe schon gesehen, die Wolken werden dunkler und mehr. Da habe ich dann meine Freunde, die Kühe, getroffen. Tierbegegnungen waren immer toll. Tierbegegnungen haben mir immer richtig gute Laune gemacht. Und... Ich habe dann auch angefangen, die Tiere immer zu fotografieren und eine Postkarte zusammenzustellen. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine Postkarte zu erstellen, rein komplett mit Kühen drauf. Also 
Das waren dann sehr, sehr viele verschiedene Kühe. Keine doppelt. Aus verschiedenen Kuhherden immer. Das war sehr witzig. Ja. Ähm, ich bin dann an einem Schloss vorbeigelaufen, weil ich ja dann auch wieder äh, von der großen Straße weg musste. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich jetzt hier noch ein paar Kilometer äh, rein und bin dann an einem Schloss vorbeigelaufen, das tatsächlich schon im 16. Jahrhundert stand und seitdem immer nur wieder quasi äh, renoviert wurde, aber nicht groß verändert. Also das ist soweit eigentlich immer geblieben und es sah echt mega aus. Aber dann hat es auch langsam leider angefangen zu tröpfeln, ähm, sodass ich dann da nicht lange bleiben konnte und äh, meinen Regenschutz drüber machen musste über meinen Rucksack. Aber es sah echt schön aus. Und ich hätte auch gerne noch länger geguckt, weil da waren dann auch Pferdeweiden und ein Burggraben und so. Das war echt, echt schön. Ja, und dann bin ich weitergelaufen und nach Tommelilla irgendwann reingekommen. Und es war echt schon sehr, sehr früh am, am Tag noch. Ich glaube, es war 16 Uhr, als ich da ankam. Und irgendwie wollte ich nicht alleine sein. Also habe ich mir dann einen Campingplatz gesucht, weil ich das Gefühl habe, da hatte ich irgendwie Leute. Und ich habe tatsächlich auch sehr nette Leute da kennengelernt. Und die haben mir dann auch einen Nachtisch angeboten. Aber irgendwie, mein Magen hat sich so komisch angefühlt und ich habe mich so einsam gefühlt, dass ich leider den nicht essen konnte und ablehnen musste. Aber es war trotzdem ein sehr guter Abend. Es hat leider auch wieder geregnet. Aber ja, das war es dann so aus dem Tag von Tommelila. Und das war es dann auch von der ersten Woche. Eine sehr, sehr aufregende Woche. Und es war total spannend zu sehen, wie das so ist mit Wandern. Und ich habe so, so viele, also so weite Strecken zurückgelegt. Insgesamt in der Woche waren das dann 145 Kilometer und 213.000 Schritte von Malmö bis nach Tommelila. Und es war ein Abenteuer diese erste Woche. Sehr, sehr spannend. Und mein Abenteuer war aber noch nicht zu Ende. Es geht noch viel weiter. Und bisher hatte ich nur die kleinste Spitze von Schweden gesehen und noch nicht mal alles davon. Und es liegen noch sehr, sehr viele Kilometer vor mir. Nächste Woche geht es dann weiter. Ich laufe noch weiter inwärts und komme dann aber auch wieder auf die nächste Küste zu. Ich komme an Wasserfällen vorbei, an mehr Tieren. Ich, ich traue mich, überwinde meine Angst, gehe in die Ostsee und fahre dann auch aber mit der Bahn, um ein bisschen abzukürzen, gehe in große Städte. Also, bis zum nächsten Mal. So vergeht ja und es ist mir längst klar.